क्लसटा কিছুক্ষণ ট্রাই করে দেখতে পারো যে বুঝতে পারছো কিনা যদি বোঝা না যায় সে ক্ষেত্রে লিপ করে ওই দুটো ক্লাস এবং আজ যে ক্লাস তিনটে ক্লাস দেখবে তারপরে নেক্সট ক্লাসে আসবে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তাছাড়া কিন্তু বুঝতে পুরোপুরি অসুবিধাই হবে সুবিধা কিচ্ছু হবে না বরং তো তোমাদের মোবাইলে নেটওয়ার্কটা শেষ হবে নেটটা মানে তোমাদের যে ডেটা আছে সেই ডেটাটা শেষ হবে ঠিক আছে তোমাদের যদি যেটা বললাম আর কি তোমাদের যারা যারা নতুন আজকে জয়েন করেছ তাদের জন্য বলছি বা গতকাল তার আগের দিন যারাই নতুন জয়েন করছে আর কি যেহেতু এটা আমাদের আরসি স্ট্রাকচারের তিন নম্বর ক্লাস তো এর আগে তোমরা দুটো ক্লাস দেখে নাও দুটো ক্লাস তোমরা ইয়ে থেকে দেখে নিতে পারো অ্যাপ থেকেও দেখতে পারো অথবা ইউটিউব থেকেও দেখতে পারো ইউটিউবেও দেওয়া আছে প্রথম দুটো ক্লাস ঠিক আছে তো তারপরে করলে তোমাদের সুবিধা হবে তাছাড়া কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবে আমি সবাইকেই বলছি যারা যারা নতুন জয়েন করছে নতুন জয়েন করছে এখানে শামু ভুইয়া তারপর এখানে আছে মুগ্ধা চাকি তারপর এখানে আছে জেকোনিয়া মচারি তারপর আছে এখানে দশরথ গড়াই এই চারজন হচ্ছে নতুন জয়নিক তো নতুন জয়নিক এটাই বলবো যে বুঝতে অসুবিধা হবে এবং বুঝতে অসুবিধা হওয়াটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু না কারণ এর আগের দুটো ক্লাস দেখো নি যদি তোমরা আগের দুটো ক্লাস দেখে এসছো খুব ভালো আগের দুটো ক্লাস যদি না দেখেছো তাহলে ডাইরেক্ট আগের দুটো ক্লাস দেখো তারপরে এই ক্লাসটা জয়েন করো ঠিক আছে দেখি আর দু মিনিট জয়েন করে দেখ সবাই তারপর স্টার্ট করছি কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে জেন জিজ্ঞেস করে নাও जिसमें लिभार কম্প্রেশন ফোর্স কাজ করে আমার কংক্রিটে আর টেনশন কাজ করে আমার স্টিলে ওই কম্প্রেসিভ আমার রেজাল্ট্যান্ট কম্প্রেসিভ ফোর্স আর রেজাল্ট্যান্ট টেনসাইল ফোর্স ওই দুটোর মধ্যে যে ডিসটেন্স সেটাকে বলা হয় লিভারাম ঠিক আছে তার একটা ভ্যালু আছে সেগুলো পড়ব দেখতে পাবো ওই এক্স ইউ ম্যাক্স না এক্স ইউ লিম ওই যে ওরকম ভাবে মানে এক্স বাই ডি ওই সব দেখব চিন্তার কোনো বিষয় না এই সপ্তাহের মধ্যেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার গলাটা বসে বসে আছে কেন দাদা জ্বর ছিল রে বিশাল দু দিন জ্বরে ভুগেছি তারপর আজকে মানে দু দিন ক্লাস বন্ধ ছিল পুরোপুরি ঠিক আছে এখন ঠিক আছে হ্যাঁ এখন মোটামুটি ঠিকঠাক হ্যালো দাদা হ্যাঁ বলো হ্যালো বলছি বলো ওই লোড কম্বিনে লোড কম্বিনেশনটা আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারছি না আইএস কোডে যেটা দেওয়া আছে ওটা একটু বলবেন 
আইএস কোডের লোড কম্বিনেশন আমি এখনো যাইনি ঠিক আছে আমি এখন বলেছি লোড কম্বিনেশন বলতে কোন কোন লোড গুলো একসাথে কাজ করতে পারে ডেড লোড আর লাইভ লোড একসাথে কাজ করতে পারে ডেড লোড লাইভ লোড আর কোয়েক লোড একসাথে কাজ করতে পারে ডেড লোড লাইভ লোড উইল লোড একসাথে কাজ করতে পারে আর ডেড লোড আর লাইভ परीक्षा anyone has any question any query ask me at your earliest you go start for the work or one question chatra jun right to okay so start korchi tale tale amra ajke introduction chapter ta complete ho jabe thik ache আমাদের যে ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার আমরা পড়ছিলাম ইউনিট ওয়ান এখান থেকে তোমাদের ম্যাক্সিমাম কিন্তু তোমাদের থিওরি কোয়েশ্চেন ফ্রেম হবে এবং আজকে চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হওয়ার পর তোমাদের এই চ্যাপ্টারে যে এমসি কিউ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক ট্রু অ্যান্ড ফলস হয় সেটা দিয়ে দেবো ঠিক আছে যা যা পড়িয়েছি যা যা পড়াবো সেগুলোর থেকে এক নম্বর আর দু নম্বরে কোয়েশ্চেন ফ্রেম হবে তাই আলাদা করে দাদা বলবে না যে দাদা এক নম্বর দু নম্বরে কোয়েশ্চেন দাও ঠিক আছে যা পড়াচ্ছি আর যা পড়াবো সেগুলো থেকেই তোমাদের এক নম্বর আর দু নম্বরে কোয়েশ্চেন ফ্রেম হবে যেগুলো দেওয়া সম্ভব সেগুলো নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো যেগুলো দেওয়া সম্ভব নয় সেগুলো নিশ্চয়ই দেবো না ঠিক আছে যা পড়াবো ক্লাসে সেগুলোকে একদম মাথার মধ্যে ঢোকাও পরীক্ষাতে আনকমন কিছু থাকবে না ঠিক আছে সেটা হয়তো তোমরা সার্ভের দুটো চ্যাপ্টার কমপ্লিট করার পর বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ঠিক আছে চলো স্টার্ট করছি তাহলে আজকের ক্লাস কালকেও ঠিক কালকেও ঠিক এই সাড়ে সাতটার টাইমে ক্লাস স্টার্ট হবে দাদা বলবে যে হঠাৎ অ্যাডিশনাল ক্লাস কিসের দরকার পড়লো অ্যাডিশনাল ক্লাস মঙ্গলবারের ক্লাসটা নিতে পারবো छटा सबको मोटामुटी खुब भलो क्या 
sir nothing sir nothing akram very good very good nothing सबाईल्डिंग ঠিক আছে তো বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হয় বিল্ডিং এ ইউজ হয় ফ্লাই ওভার এ ইউজ হয় ওয়াটার ট্যাঙ্ক ইউজ হয় রোড এন্ড রেলওয়ে ব্রিজে তৈরি হয় চিমনি টাওয়ার রিটেইনিং ওয়াল বাঙ্কার এই সমস্ত জায়গায় আমার কি রিইনফোর্সমেন্ট কংক্রিট ইউজ হয় দিতে পারে পরীক্ষাতে তার জন্য দেওয়া জাস্ট ফরদের 1 নম্বর 2 নম্বরের क्वेश्चन তো ম্যাক্সিমাম সেই জন্য যত ম্যাক্সিমাম क्वेश्चन সেট হতে পারে সেই क्वेश्चन গুলো নিয়ে আমি তো ডিসকাস করে দিই তো সেই পরি क्वेश्चन গুলো যেগুলো পরীক্ষায় থাকবে ইউজ বলতে রিইনফোর্সমেন্ট কংক্রিট কোথায় আমরা ইউজ করি এবার যে क्वेश्चनটা করব সেটা তোদের 5 নম্বরের क्वेश्चन ও ফ্রেম হতে পারে তো কি প্রথমে হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ বেশি নিস ওই ডিসঅ্যাডভান্টেজ এর থেকে তাই আমরা আরসিসি স্ট্রাকচার তৈরি করি আমাদের বাড়িগুলো আরসিসি স্ট্রাকচার কিছুই না সিমেন্ট কংক্রিট স্টোন চিপস আর তার সাথে যদি রড লেগে যায় তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কি আরসিসি ঠিক আছে রিইনফোর্স সিমেন্ট কংক্রিট এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ডিটেইল ডিসকাশন ফার্স্ট ক্লাসে করেছি তো অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে স্ট্রেন্থ জানিস যে আরসিসি আমার কি প্রচুর স্ট্রেন্থ আছে টেনশনে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কম্প্রেশনে মানে রিইনফোর্স সিমেন্ট কংক্রিট যে যেহেতু যেহেতু রড ঢুকে যায় টেনসাইল বাট ঢুকে যায় তাই সেটা যেমন টেনশন ফোর্স দিতে পারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কম্প্রেশন ফোর্সও নিতে পারে কিন্তু 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 আমার যে রডটা সেটা টেনশন নাই বিকজ কংক্রিটটা আমার কম্প্রেশনটা নিয়ে নেয় তো সেটাই লেখা আছে আর সিসি বলতে কি রডও আছে সিমেন্ট কংক্রিটও আছে তাহলে রড নাই টেনশন বাটটা টেনশন ফোর্সটা আর সিমেন্ট কংক্রিট নাই কম্প্রেশন ফোর্সটা সেটাই লেখা আছে স্ট্রেন্থ আর সিসি হ্যাজ ভেরি গুড স্ট্রেন্থ ইন টেনশন সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস তো as well as compression okay keu kichu bolchis na dada amar dekha dicche na dada ami jantam oi network issue ami agei bole dicchi tak tin je problem tora face korbi class korte giye skin dekhte pabi na just skin dekhte pabi na tar network issue thik ache du number hocche kokhono kokhono tader app cholbe na ota hocche tora app ta ke update koris ni thik ache app na cholar ektai karon app updated nai tu bhabji soi to rate ami update korechi sokale amar hoye jabe hobe na thik ache it will not going to work ami age bolchi ami nije dekhechi ami jokhon prothom prothom class korata ami nije ei problem ta face korechi thik ache tu bhabbi je amar rate app update korchi sokal abar notun update chole ashe sokal abar notun update chole ashe tai oi app update korte hobe network ta proper thakte hobe tobei kintu class cholbe ebong class er skin dikhte hobe somosto kichu dekhte hobe network kichu thakle tu erom korte paris je class ta leave kore abar join korte paris tahole network kichu ta mikte pare thik ache eta mathay dekha jabe सार्कुलर कलम देखे তোরা স্কয়ার কলাম দেখেছিস তোর রেকট্যাঙ্গুলার কলাম দেখেছিস দেখেছিস তো এক একার দিনে যে পূজোর বাড়ি বা এক একার দিনে যে বড় বড় বাড়িগুলো ছিল সেখানে যদি বড় বড় থামের মতো থাকতো সেগুলো ছিল সার্কুলার কলাম গোল গোল ঠিক আছে তাহলে সার্কুলার কি করে করলো নিশ্চয়ই কংক্রিটটা বিভিন্ন শেপে শেপ দেয়া যায় কংক্রিটটাকে বিভিন্ন শেপ দেয়া যায় কংক্রিটকে তুই যে পাত্রে রাখবি সেই পাত্রে শেপ ধারণ করবে তুই যদি বক্সের মধ্যে রাখিস বক্সের শেপ ধারণ করবে তুই যদি টিফিন কোটার মধ্যে রাখিস টিফিন কোটার শেপ ধারণ করবে যার মধ্যে রাখবি তার সেপ ধারণ করবে সেইটাকে বলে মোল্ডেবিলিটি ঠিক আছে সেটাকে বলে মোল্ডেবিলিটি এবং সেইটার জন্য কি করা হয় সেটার জন্য প্রপারলি ফর্ম ওয়ার্ক দেওয়া হয় ফর্ম ওয়ার্ক সাটারিং আর সেন্টারিং টা প্রপারলি করতে হয় ফর্ম ওয়ার্ক সাটারিং সেন্টারিং বলতে কোনটা ফর্ম ওয়ার্ক সাটারিং সেন্টারিং বলতে কোনটা আগের দিন ছবি দেখিছিলাম স্যার বলবো স্যার কি দিচ্ছ আর আছে আর কি কিছু বলছো হ্যাঁ না ফর্ম ওয়ার্ক আর ফর্ম ওয়ার্ক যে সাটারিং সেন্টারিং টা বলবো স্যার হ্যাঁ বলো 
তাতারিং হচ্ছে যে কাঠটা পাতা হয় আর সেন্টারিং হচ্ছে ভার্টিকালিটা মেম্বারটা সাটারিংটা কি বললে বলতে কি বোঝায় প্রথমে দেখবি আমার একটা চারটে মানে কলাম যখন তৈরি করে এই রকম রডটা বেঁধে দেওয়া হয় তো রড বেঁধে দেওয়ার পর চারিদিকে চারটে সাতারের মতো লাগিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে যেটাকে কি বলবি যেটাকে তুই লোহার সিট বলতে পারিস লোহার প্লেট বলতে পারিস লোহার প্লেট লাগিয়ে দেওয়া হয় চারদিকে নিয়ে কংক্রিটটাকে ঢেলে দেওয়া হয় নিয়ে যখন জিনিসটা হার্ডেন হয়ে যায় তখন ওই ইয়েগুলোকে ফাটার গুলোকে খুলে নেওয়া হয় লোহার যে সিট গুলো সেগুলো খুলে নেওয়া হয় তো ওই জিনিসটাকে বলে ফর্মওয়ার্ক ওই জিনিসটাকে বলে ফর্মওয়ার্ক এই যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে পাতা দিয়ে বেঁধে রাখার ব্যাপারগুলো এখানে পাতা দিয়ে বেঁধে রাখার ছবি নেই তো এখান থেকে যে দেখতে পাচ্ছি এই যে টোটাল স্ল্যাবটাকে স্ল্যাব থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে দেখ এই কটা ভার্টিক্যাল মেম্বার স্ল্যাব থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে দেখ এই ভার্টিক্যাল মেম্বার গুলো এই যে ভার্টিক্যাল মেম্বার এই যে ভার্টিক্যাল মেম্বার গুলো দেখতে পাচ্ছি এইগুলোর নাম হচ্ছে প্রপ এইগুলোর নাম হচ্ছে প্রপ কি বলা হয় এগুলোকে প্রপ ঠিক আছে প্রপ বলা হয় এগুলো আমার কিসের কাজে ইউজ করছে সেন্টারিং আর সাটারিং এর কাজে সেন্টারিং বলতে জিনিসটাকে ধরে রেখেছে ঠিক আছে ধরে রেখেছে সেন্টারিং আর সাটারিং সাটারিং বলতে কি সাটার বলতে কি সাটার দোকানে সাটার শুনিস না সাটার কি করে আমাকে প্রোটেকশন দেয় সাটার বলতে কি আমার চারিদিক থেকে প্রোটেকশন দেওয়া কেউ কিছু বলছিস কিছু বলছিস তো ওই জিনিসটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার কাজে আমার সাটারিং আর সেন্টারিং টা ইউজ করা হয় ঠিক আছে ফর্মওয়ার্ক বলতে চারিদিকের যে আবরণটা আমার যখন কলামটাকে আমি কাস্ট করব কলামটাকে যখন কাস্ট করবো যেখানে স্ল্যাব যখন কাস্ট করে তখন কি করে স্ল্যাব যখন কাস্ট করে ওপরে নিচে পাতা লাগাই তো ওই যে ওপরে নিচে পাতা লাগানোর কাজটা ওইটাকে বলছে ফর্মওয়ার্ক এর কাজটা ঠিক আছে বা সাটারিং এর কাজটা এবং ওইটাকে যে সাপোর্ট দেওয়া নিচে সেইটাকে বলা হয় সেন্টারিং ওইটাকে যে নিচে সাপোর্ট দিচ্ছে যতক্ষণ না ওই সাটারিং আর ফর্মওয়ার্কটা ঠিকঠাক করে করবি ততক্ষণ না মোল্ডেবিলিটি হবে না তো সেই কথাটাই লেখা আছে দেখ আর সিজি সেকশন ক্যান গিভেন এনি সেফ ইজিলি By properly designing the formwork. Formwork ta kiintu tic tac kortta habe. Thus it is more suitable for architectural requirements. Thare jokoni tui formwork ta tic tac kortta bar bhi. Tui architectural requirement bolte tui. Mena shondoj jo jato varte jas. Tui circular column kortta bar is. Tui square column kortta bar is. Tui rectangular column kortta bar is. Bari samnet jay yeta. Seta kya ho art step kore. Kya ho flat kore. So sehi rakom yamon chai bhi. Tui sehi rakom architectural appearance pa bhi. কিন্তু তোকে ফর্মওয়ার্কটা ভালো করে করতে হয় ফর্মওয়ার্ক বলতে আবরণটা চারিদিকে ঠিক আছে মানে যেটা দিয়ে তুই ভেতরের জিনিসটাকে কাস্ট করছিস তার বাইরের যে আবরণ সেটা কিন্তু ঠিকঠাক করতে হবে ঠিক আছে এটা যেন মাথায় থাকে চার নম্বর হচ্ছে ডাকলিটি অনেকবার বলেছি কেউ একজন বলতো ডাকলিটি কি এরা ওদের ইন্টারভিউতে কেউ যদি স্ট্রাকচারের লোক বসে থাকে তোকে জিজ্ঞেস করবেই করবে যে হোয়াট ডু মিন বাই ডাকলিটি এই কোয়েশ্চেনটা কমন কোয়েশ্চেন মাথায় রাখিস কিন্তু তোদেরকে কিছু সাবজেক্ট মনে রাখি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাওয়া ইন্টারভিউ ফেস করার আগে কিছু সাবজেক্ট সম্পর্কে প্রপার আইডিয়া থাকতে হবে এক হচ্ছে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন দুই হচ্ছে কংক্রিট টেকনোলজি তিন নম্বর হচ্ছে ডিজাইন অফ আর্সি স্ট্রাকচার আর চার নম্বর হচ্ছে স্ট্রাকচারের পার্টটা মানে মেকানিক্স অফ ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়াল তারপর যা যা আছে থিওরি অফ স্ট্রাকচার তারপর সয়েল মেকানিক্স এই সাবজেক্ট ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্ট গুলো সম্পর্কে ডিটেলস আইডিয়া থাকতে হবে কারণ এই সাবজেক্ট গুলোর উপরে আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংটা বেস করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তাই সাবজেক্ট গুলো ভালো করে জানতে হবে ডিফরমেশন হয় ওটাকে আমরা ডাকটিলিটি বলি আর কিছু না 
আর আমি বলেছিলাম যে ম্যাটেরিয়ালের উপর ধরো একটা ম্যাটেরিয়াল আছে ঠিক আছে স্টিল এবার স্টিলের উপর ধরো টেনসাইল লোড আসছে ঠিক আছে স্টিলের উপর টেনসাইল লোড আসছে এবার টেনসাইল লোড আসার ফলে স্টিলটা আমার কি হলো একটা পাতলা তারে পরিণত হলো এটা এক নম্বর প্রপার্টি আর দু নম্বর প্রপার্টি ওই স্টিলটা প্রচুর পরিমাণ ডিফরমেশন উইস্ট্যান্ড করতে পারলো স্টিল ক্যান আন্ডার গো বা দা ম্যাটেরিয়াল ক্যান আন্ডার গো এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডিফরমেশন উইদাউট রাপচার মানে ভেঙে যাওয়ার আগে অবধি বা ভাঙার আগে অবধি বা ভেঙে ভাঙ ভাঙেনি তার আগে অবধি প্রচুর পরিমাণ ডিফরমেশন সহ্য করতে পারবে ঠিকই বলেছিস একটা পয়েন্ট বলেছিস আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়ালটা আমার থিন ওয়ায়ারে পরিণত হবে আন্ডার টেনসাইল লোড তাহলে এই ডাক্টিলিটি প্রপার্টিটা আমার স্টিল রিনফোর্সমেন্টে থাকে যেটা আমার কি আর সি স্ট্রাকচারকে দেয় তো সেটাই লেখা আছে দ্য স্টিল রিনফোর্সমেন্ট ইম্পার্স ডাক্টিলিটি টু দ্য আর সি স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে মেন কারণ ডাক্টিলিটিটা এবার হচ্ছে ইকোনমি ইকোনমি বলতে সস্তা আমি যদি স্টিল স্ট্রাকচার করি বা আমি যদি প্রি স্ট্রেস কংক্রিট যদি বাড়ি স্ট্রাকচার বানায় সেটা অনেক খরচ ঠিক আছে তার তুলনায় আর সি সি অনেক চিপ ঠিক আছে আর সি সি অনেক চিপ তো সেটাই লেখা আছে আর সি সি চিপার এস কম্পেয়ার টু স্টিল অ্যান্ড প্রিকোয়েস্টেস কংক্রিট দেয়ার ইজ এন ওভারঅল ইকোনমি বা ইউজিং আর সি সি বিকজ ইটস মেনটেন্যান্স কস্ট ইস লো মেনটেন্যান্স কস্ট বলতে একবার বাড়িটা বানিয়ে দিলি তারপর বাড়ির পেছনে কিন্তু সেরকম খরচ করতে হয় না আইদার তোকে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর রং করতে হয় কোনো ক্র্যাক গুলো ধরলে সেই ক্র্যাকের কারণটা জেনে সেগুলোকে রিপেয়ার করা সেরকম কিন্তু আর কোনো রিপেয়ারেন্স লাগে না একবার যদি বাড়ি করে নিস সেটাকে তুই একশো বছর কোনো চিন্তা নেই আর সি সি স্ট্রাকচার যেগুলো আমাদের বিল্ডিং করে ঠিক আছে তো ইকোনমিটা তাহলে ভালো কারণ স্টিল স্ট্রাকচার অনেক কস্টলি প্রিস্টেজ কংক্রিট স্ট্রাকচার অনেক কস্টলি তার তুলনায় আর সি সি অনেক চিপার এবং মেনটেন্যান্স কস্টটাও লো নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন এবার এই ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যাপারটা বলছি ট্রান্সপোর্টেশন বলতে আর সি সি তৈরি করতে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো লাগে কি কি ম্যাটেরিয়াল লাগে সিমেল লাগে স্টোন চিপস লাগে ওয়াটার লাগে বালি লাগে মানে স্যান্ড লাগে তো এগুলোকে সহজেই কিন্তু বাজারে পাওয়া যায় এবং সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সপোর্ট করা যায় এবং এখনকার দিনে আমার কি রেডিমিক্স কংক্রিট যেটাকে বলে আর এমসি সেটাও কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে তাড়াতাড়ি এবং ভালো কনস্ট্রাকশনের জন্য এই আর এমসিটাকে কিসের মাধ্যমে আনা হয় সাইটে জানিস রেডিমিক্স কংক্রিটটাকে আমরা কিসের সাহায্যে আমরা সাইটে নিয়ে আসি মানে একটা কংক্রিট মানে যেটা তোকে কংক্রিটটাকে মাঠে তৈরি করতে হবে না অলরেডি ফ্যাক্টরি যে তৈরি হয়ে তোর সাইটে আসবে সেই কংক্রিটটা আসে কেউ দেখেছিস তা দেখিস রেডিমিক্স কংক্রিট মানে কংক্রিট অলরেডি আমার ফ্যাক্টরি থেকে তৈরি হয়ে সাইটে আছে বিকজ সাইটে আমার অত জায়গা থাকে না যে আমি কংক্রিটটা তৈরি করব এবং অনেক ভালো যাতে কনস্ট্রাকশন হয় তার জন্য ঢোলের মতো ইয়েটা দেখতে পাচ্ছিস দেখতে পাচ্ছিস ছবিটা এই মালটাকে বলে ট্রানজিট মিক্সার কি বলে ট্রানজিট মিক্সার এর মধ্যে অটোমেটিক কংক্রিট তৈরি হয়ে আছে এবং কংক্রিটটা ডাইরেক্টলি আমার সাইটে কাজ যেখানে করা হয় সেখানে গিয়ে ঢালা হয় ঠিক আছে ফাস্ট এবং তাড়াতাড়ি এবং বড় প্রজেক্টের জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে এই মিক্সারটার নাম আসতে মনে রাখবি এই ট্রাকগুলোর নাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মনে রাখবি ট্রানজিট মিক্সার বিভিন্ন ভলিউমে পাওয়া যায় মিনিমাম পাঁচ কিউবিক মিটার তো পাওয়া যায় পাঁচ কিউবিক মিটার অব্দি কংক্রিট ধরে রাখতে পারে ঠিক আছে বোঝা গেল আশা করছি তো এটা ট্রান্সপোর্টেশনের কাজে ইউজ করা হয় ঠিক আছে তাহলে যেটা বললাম ট্রান্সপোর্টেশন দ্য র ম্যাটেরিয়াল হুইচ আর ইউজ বললাম যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে কম্পোনেন্ট গুলো আনতে পারিস অথবা যেখানে আমার খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ সেখানে ট্রানজিট মিক্সারে করে রেডিমিক্স কংক্রিট এনে কাস্টিং করা হয় তো সেটাই লেখা আছে দেখ দ্য র ম্যাটেরিয়াল হুইচ আর ইউজ রিকোয়ার্ড ফর আর সিমেন্ট স্যান্ড এগ্রিগেট ওয়াটার অ্যান্ড স্টিল আর ইজিলি অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড ক্যান বি ট্রান্সপোর্টেড ইজিলি নাও এড এস হুইচ ইজ ম্যানুফ্যাক্ট নাও এড এস রেডিমিক্স কংক্রিট ইজ ইউজ ফর ফাস্টার অ্যান্ড বেটার কনস্ট্রাকশন রেডিমিক্স কংক্রিট এটা তোরা আগের সেমিস্টারে পড়েছিস কংক্রিট টেকনোলজি ছিল ডিফারেন্ট টাইপস অফ কংক্রিটে রেডিমিক্স কংক্রিট আর এম সি রেডিমিক্স কংক্রিট ইজ ইউজ ফর ফাস্টার অ্যান্ড বেটার কনস্ট্রাকশন রেডিমিক্স কংক্রিট ইজ দ্য কংক্রিট হুইচ ইজ ম্যানুফ্যাকচার ইন দ্য ফ্যাক্টরি and transported to the site in green or plastic state green or plastic state bolte jokhon amar concrete ta harden hoy nai jokhon concrete ta soft condition e ache just concrete ta ke mesano hoyeche sei ta ke bola hoy concrete green or plastic state ar concrete ta jokhon jome jay tokhon sei ta ke bola hoy harden state jar ja bola thakbe ami bole dilam ami koto bar bolbo bolte bole bole tired hoye gechi ebon amake sei amar kichu porar nei tor network kichu thik ache আমি এবার তাদের দুদিকে নেটওয়ার্ক আমার স্পিডটা দ
जमे जाए फायर তো সেটা লেখা আছে আরসি স্ট্রাকচার আর মোর ফায়ার রেজিস্ট্যান্স দ্যান এনি আদার কমনলি ইউজ কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল লাইক স্টিল এন্ড উড নেক্সট হচ্ছে পারমিয়েবিলিটি পারমিয়েবিলিটি বলতে কি কি বলতে পারবে আমি বলেছি এর আগে মনে হয় পারমিয়েবিলিটি বলতে কি বোঝায় ইঞ্জিনিয়ার পারমিয়েবিলিটি একটা বড় টার্ম সেই পারমিয়েবিলিটি বলতে কি বোঝায় সয়েল মেকানিক্সে তোমরা পাবে এই টার্মটা এবং একটা চ্যাপ্টারও আছে পারমিয়েবিলিটি বলতে কেউ কি জানো কলেজে কি পড়ানো হয়েছে ওয়াটারটা যে কেম ফ্লো করার একটা পদ মানে কতটা ফ্লো করবে সেরকম এটা সাউন্ড না ওয়াটার ফ্লো করার ওয়াটারের ব্যাপার কিন্তু ফ্লো করার ব্যাপার না তো মানে ও ও মানে ওয়াটারটা প্রবেশ পেনিট্রেটেড ওয়াটার এটা একদম ভেরি গুড ওয়াটার পেনিট্রেট করতে পারে কিনা কোন একটা স্ট্রাকচার বা কোন একটা কোন কিছুর মধ্যে দিয়ে ওয়াটারটা যদি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চলে যায় তাহলে সেটাকে বলবো পারমিয়েবিল পারমিয়েবিলিটি দা এবিলিটি টু পেনিট্রেট দা ওয়াটার না সরি দা এবিলিটি অফ ওয়াটার টু পেনিট্রেট দা স্ট্রাকচার মানে জলটা ধরো তোমার একটা দেওয়াল আছে ঠিক আছে দেওয়ালের এপারে তুমি আসো আর দেওয়ালের ওপারে তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে ঠিক আছে এবার কি হলো না তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হলো ঠিক আছে এবার ভাবলে যে তুমি ওকে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেবে তাহলে কিনা ও তোমার রুমে আসবে তো তুমি কি করলে এক বালতি জল এনে ঢেলে দিলে ঠিক আছে এবার যদি তোমার দেওয়ালটা যেটা আছে সেটা যদি পারমিয়েবেল হয় তাহলে পারমিয়েবেল হলে কি হবে জলটা এই দেওয়াল থেকে ওই দেওয়াল চলে যাবে আর যদি পারমিয়েবেল না হয় ইম্পারমিয়েবেল হয় তাহলে তুমি যেখানে জলটা ঢালে তোমার ঘরে জলটা থেকে যাবে ঠিক আছে পারমিয়েবেল বলতে ওই দেওয়াল ভেদ করে যাওয়ার ক্ষমতা জলের সেটা হবে পারমিয়েবেল স্ট্রাকচার আর যদি না যায় তাহলে বলবো ইম্পারমিয়েবেল স্ট্রাকচার তাহলে আমরা কি চাইবো আমার স্ট্রাকচারটা পারমিয়েবেল হোক না ইম্পারমিয়েবেল হোক কেউ একজন বলো प्रचुर बिस्टी पड़े जगहटा चलब <laughs> जल चुए चुए प्रवेश कर तो देखते देखी देवाले निजे घर ही आवाले देखी जल शोक 
করে কি করে না বল দেয়ালে জল তো করে কি করে না করে তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঢোকার ব্যাপারটা পোড়াস্ত কংক্রিট তো এমন নয় যে কংক্রিট একদম আই এম দা বস এরকম নয় কংক্রিট স্ট্রাকচার পোড়াস কিছু না কিছু গ্যাপ থেকেই যাবে সেটা ডিপেন্ড করে তোর ম্যানমেড কেমন স্কিল লেবার দিয়ে তৈরি করলি কেমন তুই কিউরিং করলি কেমন তুই ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করলি তার উপরে ঠিক আছে আমি সবসময় চাইবো যে আমার আর সিজি স্ট্রাকচার ইনফার্মিয়েবল হোক ইনফার্মিয়েবল বলতে জল যাতে না ঢোকে কি সানাজ বাবু বোঝা গেল কি বললাম জল ছাদ কেন করি কিউরিং পিওড এর জন্য কি আছিস না না সানাজ শুনতে পেলি আমার মাইকটা অন কর ভাই কোথায় আছিস হোস্টেল তুই হোস্টেল থাকিস না মেসে থাকিস তা মেসে থাকি না আচ্ছা কতজন থাকিস মেসে মেসে একটা রুমে তো চারজন থাকে মানে আর ও পাশে রুমে আছি মেসে মেসে মানে রেজিস্টার্ড মেস না এমনি মেস অনেক থাকে তো রেজিস্টার্ড মেস রেজিস্টার্ড মেস হুম কতজন সিভিলে থাকিস সিভিলে তো আমি একা থাকি মানে আমাদের সেমিস্টারে আর এমনি জুনিয়র আছে মানে উনি আমাদের সেমিস্টারে আমি একা আচ্ছা ঠিক আছে ভালো করে পড় क्वेश्चन গুলো ভালো নেক্সট হচ্ছে সিসমিক রেজিস্ট্যান্স সিসমিক রেজিস্ট্যান্স বলতে কি আর্থকুয়েক এর এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স ভূমিকম্প এর এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে যেটা লেখা আছে যদি প্রপারলি ডিজাইন করিস তাহলে আর্থকুয়েক এর এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স দেবে खेबी <laughs> যেহেতু স্টিল আর কংক্রিট দুটো ইউজ করা হয় অনেক খেদি ভারী হয় ওয়েট অনেক বেশি হয় যে কোনো আদার স্ট্রাকচার থেকে স্টিল স্ট্রাকচার বল উড স্ট্রাকচার পর গ্লাস বল কাঁচের স্ট্রাকচার বল সমস্ত কিছু তোলায় আর সি স্ট্রাকচার অনেক খেদি একটা কলামকে বা একটা ছোট স্ল্যাবকে তুলতে দেখবি ফেটে যাবে ঠিক আছে যে স্ল্যাব গুলো ড্রেনে ইউজ করা হয় ঠিক আছে সেই স্ল্যাব গুলো তুলতে দেখবি ফেটে যাবে মানে এত ওয়েট হয় ঠিক আছে তো আর সি স্ট্রাকচার হেভি হয় এটা একটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ দু নম্বর হচ্ছে যে কথাটা বললাম যে আমার সাটারিং ফর্মওয়ার্ক আর সেন্টারিং দেখালাম যে ইজি বিজি ইজি বিজি অনেক থাকে তার জন্য অনেক আমার স্কিল লেবার এবং স্পেস দরকার হয় তো আর সিসি নিডস লটস অফ ফর্মওয়ার্ক সেন্টারিং অ্যান্ড সাটারিং টু বি ফিক্স ঠিক আছে ফর্মওয়ার্ক লাগবে সেন্টারিং লাগবে সাটারিং ও লাগবে ফর্মওয়ার্ক সেন্টারিং অ্যান্ড সাটারিং টু বি ফিক্স দাস রিকোয়ার লট অফ সাইড স্পেস সাইড স্পেসও লাগবে এবং স্কিল লেবারও লাগবে বলেছিলাম গ্রেড অফ কংক্রিট এফ সি কে এই জিনিসগুলো আলোচনা করেছিলাম দাস আর স্টিল স্ট্রাকচার ক্যান নট বি ইউজ ইমিডিয়েটলি আফটার কনস্ট্রাকশন আনলাইক স্টিল স্ট্রাকচার মানে স্টিল স্ট্রাকচার তুই সঙ্গে সঙ্গে ইউজ করে সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফেব্রিকেট করে সঙ্গে সঙ্গে ইউজ করতে পারি বাট আর সি স্ট্রাকচার বানানোর আঠাশ দিন পর তুই ইউজ করতে পারবি ঠিক আছে কারণ ওর যে ফুল স্ট্রেনটা হয় যে গ্রেডের কংক্রিট ইউজ করছিস সেই গ্রেডের স্ট্রেনকে অ্যাচিভ করতে ওর আঠাশ দিন টাইম লেগে যায় ঠিক আছে তাহলে তিনটে পয়েন্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজের এক নম্বর পয়েন্ট বললাম হেভি ওয়েট দু নম্বর হচ্ছে সেন্টারিং সাটারিং আর ফর্ম ওয়াক করতে যেমন স্পেস লাগে তেমন আমার কি লাগে আমার স্কিল লেভার লাগবে স্কিল লেভার বলতে সুদক্ষ শ্রমিক লাগবে মানে সুদক্ষ আমার মিস্ত্রি লাগবে তাছাড়া কিন্তু ওই সেন্টারিং সাটারিংটা ঠিকঠাক করতে পারবে না আর তিন নম্বর হচ্ছে কংক্রিটটা ফুল স্ট্রেনথে পৌঁছাতে অনেকটা টাইম লাগে আঠাশ দিন লাগে এবং সেই জন্য কি সেই জন্য আর সি স্ট্রাকচারকে সঙ্গে সঙ্গে ইউজ করা যায় না আনলাইক স্টিল স্ট্রাকচার স্টিল স্ট্রাকচার সেটা করা যায় তাহলে এই অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ আর সি সিতে পাঁচ নম্বরে কোয়েশ্চেন ফ্রেম হতে পারে দু নম্বরে কোয়েশ্চেন ফ্রেম হতে পারে এক নম্বরে কোয়েশ্চেন ফ্রেম হতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ বল একসাথে ইউজ হয় 
ঠিক আছে কোন ডিফারেন্স এরকম নেই একসাথে ইউজ করা হয় সাটারিং আর ফর্ম ওয়ার্ক মানে টোটাল জিনিসটাকে বলছে ফর্ম ওয়ার্ক সাটারিং সেন্টারিং জিনিসটা একসাথে করলে টোটাল জিনিসটাকে বলছে ফর্ম ওয়ার্ক গেটিং ইট ওকে ওকে স্যার স্যার মানে সাটারিং বলতে অনেক দেখ এই সাটারিং এর ব্যাপারটা আছে মানে কি বলবো ভার্টিক্যাল মেম্বার সাটারিং ভার্টিক্যাল যে অ্যারেঞ্জ সাটারিং হরিজন্টাল মেম্বার হয় ঠিক আছে স্ল্যাবের নিচে যে কাজ কংক্রিটটাকে ডিজাইন শেপ দেওয়ার জন্য ইউজ করা হয় সেটাকে হচ্ছে মানে এক কথায় কি বলবো মানে সাটারিং টাই হচ্ছে ফর্ম ওয়ার্ক সরি উল্টো বলছি ফর্ম ওয়ার্ক যেটা মানে হ্যাঁ ঠিকই বলেছি সাটারিং টাই হচ্ছে আমি দেখ ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি ফর্ম ওয়ার্কের বিভিন্ন ভাগ হলো মানে সেন্টারিং সাটারিং হ্যাঁ ফর্ম ওয়ার্কের বিভিন্ন ভাগ হলো সেন্টারিং সাটারিং ভেরি গুড এই দেখ এই যে জিনিসগুলো বললাম যেগুলো ঠেকা মারছ না সেগুলো হচ্ছে প্রপ মানে ধর একটা আমার স্ল্যাব আছে স্ল্যাবের তলায় দেখবি যখন স্ল্যাবটা কাস্টিং করা হয় এখানে স্ল্যাবের ছবি নাই আমি দেখাতাম তোর ভাব না তোর মাথার উপরে ছাদ আছে তোর মাথার উপরে ছাদটা যখন তৈরি হয়েছিল তখন দেখবি অনেকগুলো খুঁটি দিয়ে জিনিসটাকে ঠেকা দিয়েছিল খুঁটি দিয়ে জিনিসটাকে ঠেকা দিয়েছিল ওই যে ঠেকা দেওয়ার মাল এই জিনিসগুলোকে বলা হয় প্রপ ঠিক আছে আবার এই জিনিসগুলো সেন্টারিং এর কাজে ইউজ করা হচ্ছে মানে জিনিসটাকে সোজা করার জন্য ইউজ করা হচ্ছে তাই জিনিসটাকে বলছে সেন্টারিং এবার যখন তুই কলাম তৈরি করছিস তখন দেখবি ভার্টিক্যালি জিনিসগুলোকে আবরণ দেওয়া হয় এরকম যখন কলাম তৈরি করা হয় যখন এরকম কলাম তৈরি করা হয় এই যে কলামটা যখন তৈরি করা হয় না তখন কি চারিদিকে এরকম দেখবি ভার্টিক্যালি প্লেট দিয়ে আবরণ দেওয়া হয় এরকম প্লেট দেওয়া হয় ঠিক আছে এরকম প্লেট দিয়ে আবরণ থাকে তো এই প্লেট গুলো এই যে ভার্টিক্যাল টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হচ্ছে যাতে কংক্রিটটা তার নিজের সেপে পৌঁছাতে পারে সেইটাকে বলবো সাটারিং ঠিক আছে আর এই সাটারিং টাই হচ্ছে ফর্ম ওয়ার্কের একটা পার্ট ঠিক আছে সাটারিং টাই হচ্ছে ফর্ম ওয়ার্কের একটা পার্ট যেটা সানাজ বললো বোঝা গেল না বোঝা গেল না হ্যাঁ স্যার বোঝা গেল প্রতিদিন পারলে ছবি টবি নিয়ে যাও ফর্ম ওয়ার্কের সাটারিং এর ছবিটা নিয়ে আসবো ঠিক আছে মানে সাটারিং টা হচ্ছে আমার একটা ভার্টিক্যাল টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা আমার কংক্রিটটাকে তার ডিজায়ার শেপ দিতে সাহায্য করে মানে যখন আমি সার্কুলার কলাম বানাবো তখন সার্কুলার শেপে সাটারিং দিয়ে দিলাম চারিদিকে সার্কুলারের কিছু একটা সাটার মানে কি বলবো স্টিলের স্ট্রাকচার দিয়ে দিলাম যাতে আমার কলামটা সার্কুলার হয় ঠিক আছে তো ওই যে আমার কংক্রিটটাকে ডিজায়ার শেপ দেওয়ার জন্য যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা হচ্ছে চারিদিকে পাটা বেঁধে দিতে পারিস চারিদিকে তুই কি দিতে পারিস স্টিলের প্লেক দিতে পারিস বা চারিদিকে টিনের আবরণ দিতে পারিস ওই যে আবরণ দেওয়া হচ্ছে যাতে কিনা কংক্রিটটা তার নিজের অরিজিনাল পজিশন আসতে পারে সেইটাকে বলছে সাটারিং ঠিক আছে সেটাকে বলছি আমি কি সাটারিং আর ফর্ম ওয়ার্ক হচ্ছে ওই যে টোটাল জিনিসটা এই যে সাটারিং আর সেন্টারিং এর টোটাল জিনিসটা সেইটাকে আমি বলছি ফর্ম ওয়ার্ক বোঝা গেল মানে টোটাল জিনিসটা এই যে টোটাল পাটা দিয়ে সমস্ত জায়গা বেঁধে রেখেছি এই যে টোটাল পাটা টাটা দিয়ে সমস্ত জিনিসটা বেঁধে রাখা আছে এই টোটাল জিনিসটাকে আমি কি বলবো এই টোটাল জিনিসটাকে বলবো ফর্ম ওয়ার্ক বোঝা গেল না বোঝা গেল না কি বললাম फर्मवर्कतेजिनल पजिशन दीते हरिजेंटल होते भार्टिकल होते कैम दरकार डिपेंड कर সাটারিং বলতে ওই আমার পার্ট অফ ফর্ম ওয়ার্ক ঠিক আছে সাটারিং বলতে পার্ট অফ ফর্ম ওয়ার্ক এটা গেল ব্যাপারটা আর সেন্টারিং বলতে সেন্টারিং টা আমার পার্ট অফ ফর্ম ওয়ার্ক যেটা আমার বললাম যে হরাইজেন্টাল মেম্বার যেগুলো হয় মানে স্ল্যাব সেই স্ল্যাব গুলোকে আমার কি সাপোর্ট দিতে সাহায্য করে এই যে জিনিসগুলো এই যে ডান ইয়েগুলো দেখতে পাচ্ছিস বাঁশ গুলো সেগুলো হচ্ছে সেন্টারিং এর কাজে ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো এই তিনটে জিনিস মাথায় রাখলেই হবে আমি এই ফর্ম সাটারিং সেন্টারিং ফর্ম ওয়ার্কের পরের দিন একটা নয় ছবি দেখিয়ে দেবো ঠিক হ্যাঁ বলো 
স্যার আর পিস নিয়ে মানে রেন ফোর্স সিমেন্ট কংক্রিটের স্যালার বলে আপনি বলে ভারী হয় তো পিস পিস কংক্রিটের স্যালারটা কিও ভারী হয় স্যার মানে আর পিস যে আর পিস স্যালারের তো না না আর পিস তো পিস পিস মানে হালকা ঠিক আছে পিস পিস তো কোন মেটেরিয়ালটা তো পিস পিস কো হয় শুধু ওর কি হলো থাকে ভিতরে স্যার অনেক গল্প আছে পিস পিস এর ঠিক আছে পিস পিস এর পিস পিস এর আছে পোস্ট পিস এর আছে অনেক গল্প আছে পিস পিস এর কে কুড়ি এই ভাবে जैकटारे এবারে হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস ইউজড ইন আরসিসি তো আরসিসি তে আমরা কি কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি সমস্ত নিয়ে আলোচনা অলরেডি করে নিয়েছি তবুও কংক্রিটের কিছু প্রপার্টিজ আমাদের জানতে হয় মানে যে যে প্রপার্টিজ গুলো থাকলে আমি বলতে পারবো যে আমার কংক্রিটটা ঠিকঠাক সব থিওরি পার্ট কিন্তু পরের দিন থেকে কিন্তু পুরো নিউমেরিক্যাল পার্ট ঢুকে যাব পরের দিন নয় বুধবার থেকে কালকে হবে না বুধবার থেকে নিউমেরিক্যাল পার্ট ঢুকে যাব ঠিক আছে তো কংক্রিটের ক্ষেত্রে যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে কংক্রিট মানে আমি কোন একটা কংক্রিট মিক্স কে কি করে আমি কংক্রিট গুড কংক্রিট মিক্স বলবো ঠিক আছে কোন একটা কংক্রিট মিক্স কে আমি কি করে গুড কংক্রিট মিক্স বলবো তো প্রথম যে কোশ্চেন প্রথম যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলো তোদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে লেখা আছে এ গুড কংক্রিট মিক্স শুড স্যাটিসফাই দা ফলোইং রিকোয়ারমেন্টস এগুলো তোদের 1 নম্বর 2 নম্বরে কোশ্চেনের ফ্রেম হতে পারে ঠিক আছে 1 নম্বর 2 নম্বরে কোশ্চেনের ফ্রেম হতে পারে এই জিনিসগুলো তোরা কিন্তু অলরেডি কংক্রিট টেকনোলজি মানে যে জিনিসগুলো পড়াচ্ছি মেইনলি তোরা কংক্রিট টেকনোলজি আর বিএমসি তে পড়েছিস ঠিক আছে কিন্তু পলিশ নিয়ে আমি জানি আমি এটুকু জানি যে তোরা পলিশ ঠিক আছে এক নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে দা কংক্রিট শুড বি মিক্স থ্রুলি টু ফর্ম এ হোমোজেনিয়াস মিক্স হোমোজেনিয়াস মিক্স বলতে কি বোঝায় এনিওয়ান হোমোজেনিয়াস মিক্স বলতে কি বোঝায় মানে একটি প্রকৃত সম্পূর্ণ সমান পরিমাণে মিলিত হয় যতটা যে মানে যে ম্যাটেরিয়াল যতটা মানে মিক্স হওয়ার কথা ততটাই হবে হ্যালো স্যার স্যার পার্টিকেল ওটা যে পার্টিকেল কা এই সাইজ হবে ও পুরো ইউনিফর্ম হবে समसत्य समसत्तमिश्रण बांगल् मानोजिन ठीक मैं 
একদমই না তুই যে অ্যান্সারটা দিলি সেটা ভুল ঠিক আছে আমি জানি তুই কিছু না কিছু বলবি কিন্তু সেটা ভুল দিলি যাই হোক তখন বলবো হোমোজিনাস পড়বো তখন বলবো কারণ ওখানে দেখবি অ্যাজামসনে পেয়ে যাবে অলরেডি ঠিক আছে ওটা মনে রাখবি সারা জীবন যে কোনো লেভেলে জিজ্ঞেস করতে পারে তো কেউ ওই হোমোজিনিয়াস কাকে বলে আয়সোটোমি কাকে বলে কারণ ওই জিনিসটা কেউ জানেই না সবাই ওই শুধু মুখস্তই করে যায় হোমোজিনিয়াস মনে সমস্ত মিশ্র সেটা তো ইন্ডিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ তো হবে না তখন করাবো তখন বলবো এখন আর বলছি না টাইম লস করে লাভ নেই নেক্সট হচ্ছে কংক্রিট শুড বি কম্প্যাক্টেড প্রপারলি টু প্রিভেন্ট ইট ফ্রম বিং পোরাস পোরাস বলতে ফাপা কম্প্যাক্টেড এই কথার মানে কেউ বলতে পারবি যে লাইন গুলোর টার্ম গুলো দাগ দিচ্ছি সেই টার্ম গুলোতে ফোকাস করবি সবসময় কম্প্যাক্টেড এই কথাটার মানে কি এনিওয়ান কংক্রিট শুড বি কম্প্যাক্টেড প্রপারলি টু প্রিভেন্ট ইট ফ্রম বিং পোরাস পোরাস বলতে যাতে ফাপা না হয় ফাপা বলতে ফাপা হলে থাকলে কি হবে জল ঢুকে যাবে জল ঢুকে না আটকানো যায় কম্প্যাক্টেড বলতে কি বোঝায় কম্প্যাক্টেড বলতে প্রপার কোথায় কম্প্যাকশন যেটা ওটা যে কম্প্যাক্টেড আছে আর তো কি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে সুমন দেখে সুমন দে যেটা সেটাই সুমন দে না দেখাবো যে এই লোকটা সুমন দে কি কম্প্যাক্টেড যখন যখন প্যাক করে ওটাকে প্রেস করে মানে বাতাসটা বার করে দেওয়া আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেবো বাতাসটা বার করে দেওয়া ঠিক আছে বাতাসটা বের করে দেওয়া হচ্ছে বলে কম্প্যাকশন আর এই কম্প্যাকশনটা হচ্ছে কি কম্প্যাকশন এর ভার ফর্ম হচ্ছে কম্প্যাক্টেড কম্প্যাকশন থেকে কম্প্যাক্টেড মানে আমার যে কোন একটা স্ট্রাকচার থাকে সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে ভয়েড থাকে ভয়েড বলতে শূন্য স্থান সেই শূন্য স্থানে জলও থাকতে পারে বাতাসও থাকতে পারে তো যে বাতাসটা বের করে দেওয়ার প্রসেস সেটাকে বলা হয় কম্প্যাকশন আর জল বার করে দেওয়ার প্রসেসকে বলে কনসলিডেশন ঠিক আছে যেগুলো সয়েল মেকানিক্সে বাদ দেয় কম্প্যাকশন আছি আমরা তো বাতাসটা বার করে দেওয়ার প্রসেসটা কম্প্যাকশন তার জন্য দেখি যা যখন কংক্রিটিং করে ফ্ল্যাপ কাস্টিং করে একটা রড নাই দেখবি বা একটা ভাইব্রেটার নেই ভাইব্রেটার দিয়ে দেখবি নিডিল ভাইব্রেটার দিয়ে ভাইব্রেট করে ঠিক আছে ভাইব্রেট করে কি হয় ওই যে কংক্রিট থেকে আমার কি হয় কংক্রিট থেকে বাতাসটা বেরিয়ে যায় বাতাসটা বেরিয়ে গেলে কি হয় জিনিসটা সলিড হয়ে যায় জিনিসটা কম্প্যাক্ট হয়ে যায় জিনিসটা যখন সলিড হয়ে যাবে তাহলে জিনিসটা বেশি স্ট্রেন দেবে আর যদি ভয়েড থেকে যায় তাহলে কি ভয়েডে যখনই পা দিবি পাটা ঢুকে যাবে এরকমই গল্প হবে বা অত্যধিক চাপ ফেলে সে জায়গাটা বসে যাবে সেই জন্য আমার কি করা হয় কংক্রিটটা সবসময় কম্প্যাক্ট করতে হবে যাতে কিনা জিনিসটা আমার পোরাস না হয় পোরাস বলতে ফাঁপা না হয় ডিফারেন্টিফারেন্টাসাই প্রথম দিন যে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও বাড়লে কি করে স্ট্রেন্থ ইফেক্ট করে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও কমলে কি করে স্ট্রেন্থ আর ওয়ার্কেবিলিটি এফোর্ট করে তো সেইটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে পারে যাতে কিনা স্ট্রেন্থ আর ওয়ার্কেবিলিটিটা ঠিকঠাক থাকে क्वेश्चन বারবার বার পরীক্ষায় এসছে যে আমার জলের যে জলটা আমি ইয়ে স্ট্রাকচার ইউজ করব ঠিক আছে যে জলটা আমি স্ট্রাকচার ইউজ করব সেই জলের পিএইচ কত হওয়া চলবে না সেই জলের পিএইচ যেন ছয়ের থেকে কম না হয় দা পিএইচ অফ ওয়াটার শুড নট বি লেস দেন 
सिक्स पीएच बोलते हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ठीक है लगारिजम हाइड्रोजन आयन कन्सेंट्रेशन पीएच सतर नीचे हम जल टाइम रे पीएच जो सचर नीचे थे सल्यूशन की एसिड ना बेसिक एसिड होगा सर माइक्रोफोन गंडगोल से माइक्रोफोन किसिड माइक्रोफोन इको हमटबक्स लेखो रिप्लै कर देव मुखस्त कर परीक्षा बहु बार तोदेबल लिमिट फर सलिडी जल्द मध्य ठीक है तो गो भाई रखबीन तो अनेक बार बहु बार परीक्षा तोमिस्टर पसिबिलिटी नेक्स्ट होते हैं द एग्रीगेट शुड बी हार्ड ड्यूरेबल एंड प्रॉपर्ली ग्रेडेड जे एग्रीगेट टा यूज करबो माने जे स्टोन चिप्स टा यूज करबो सेटा हार्ड होतेबे ड्यूरेबल होतेबे एवं ग्रेडिंग टा जनो ठीक ठाक करा होय मोस्ट आरसीसी वर्क के जनो 20 मिलीमीटर साइज एग्रीगेट यूज करा होय पर 20 मिलीमीटर डाउन ओ यूज करा होय और द सीमेंट यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड मेजर्ड बाय वेट ओनली नॉट बाय वॉल्यूम सो एटा गलो सीमेंट एर गल्प ठीक আছে गल्प हो गंक्रीट तीन रकम प्रथम दिन अर्डिनारि स्टैंडार्ड और हाई स्ट्रेंथ एम टेन एम टोटी एम टोटी फाइव स्टैंडार्ड और एम सिक्सटी एम एट्टी हाई स्ट्रेंथ जिसगल एम टोटी एम बोलते कि बोझा टोटी बोलते कि बोझा जिसगल बला खूब भलो कर मन रखी जो मिनिमाम ग्रेड अफ कंक्रीट कत है दीम मिनिमाम ग्रेड अफ कंक्रीट तरह कत मिनिमामा
सर वन फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे सर सर उसका मतलब वन फिफ्टी सेंटीमीटर का कॉर्पस बनाएंगे वन फिफ्टी मिलीमीटर का कॉर्पस है तो ये कैसे ये थे क्यूब है जेटा हमारे चिलो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पेस सिस्टम तो कहने वन फिफ्टी मिलीमीटर क्यूब पर पूनो सेंटीमीटर क्यूब इगाने वन फिफ्टी कोन गोल पुनाए अमागे बॉल अमीजे अमीजे तो देखे दो एक टा क्वेश्चन जिग्गेस को ची जे थर्टी थ्री फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री ग्रेड आसे एक ग्रेड नंबर टक की इंडिकेट करे ओपीसी ग्रेड सुने चीज तो आगे तो रिस्टर पड़े चीज किंतु अमेंगे तो लोगों की जिग्गेस कोटे एम फोर्टी वन आते तर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फोर्टी अम्म ये तो जिक्स को आई बोला हम जे ओपीसी ग्रेड है थर्टी थ्री फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री तो अगर थर्टी थ्री टा की बोझ है फोर्टी थ्री टा की बोझ है फिफ्टी थ्री की बोझ है ओपीसी बोलते ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट तीन टा ग्रेड है पाज है एक टा थर्टी थ्री ग्रेड एक टा फोर्टी थ्री ग्रेड एक टा फिफ्टी थ्री � अभी सब कुछ चीजें कंप्रेसिव स्टेन बट कार कंप्रेसिव स्टेन तोड़ ना मार ना तोड़ कार कंप्रेसिव स्टेन तो ऑफ सीमेंट सीमेंट सैन सीमेंट सैन मोटर क्यूब्स सीमेंट सैन मोटर क्यूब्स ठीक है जे सीमेंट सैन मोटर क्यूब्स ठीक है जे इधर तो रख के लो इबर से मोटर क्यूब पे तो ये कोई चीज है क्यूब के डायमेंशन को तो एरिया क्यूब एरिया क्यूब एरिया है ना वॉल्यूम है क्यूब क्यूब एरिया वॉल्यूम वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम एरिया एरिया सब ये तो तो एरिया एरिया तो क्वेश्चन तो जिग्गेस कर गए अरे इसमें भी तो क्वेश्चन तो कर गए सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब था क्यों ना वॉल्यूम होता सेंटीमीटर स्क्वायर बोले ची बोले उटा मोटामुटी गेली सबा भेरि गुड बोलने प्रथम थार्टी थ्री फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री बोलते कि बोझा तो ये नम्बर थार्टी थ्री गेट फोर्टी थ्री गेट फिफ्टी थ्री गेट नम्बर मिनिमाम कम्प्रेसिव स्टेन कार ना सीमेंट एंड मटर किूब सीमेंट का फैन मिसी एक तो मोटर तोड़ी करो मोटर बोलते हैं जेटर का बोली मसला बांग्लाई से मसला तोड़ी करो ठीक है चे जब मतलब एक बाग सीमेंट थक गया तीन बाग बाली थक गया ठीक है चे इटा जो स्टैंडर्ड एक बाग सीमेंट तो तीन बाग बाली नहीं एक तो मोटर तोड़ी करो बो एवं से मोटर दिए क्यूब बना आज दिन तो आ 100 मिलीमीटर नहीं साइज गुलो साइज तो जब 70.6 मिलीमीटर साइज तो जब कौतो 70.6 भालो कोन मने रख दी मने स्पोर्ट्स एक तो साइड हो जब कौतो 70.6 मिलीमीटर 70.6 मिलीमीटर ठीक है जब एक बार जेटा बोल लो जे एरिया टा बोल लो मने दुटो साइड के जो भी गुन मने दुटो साइड के 70.6 मिलीमीटर स्पोर्ट्स एक � ताले अब तो मिलीमीटर स्क्वायर पर भी मने 5000 का साकाजी पर भी ठीक है जे 5000 मिलीमीटर स्क्वायर ये ना जे एरिया टा एक ता साइड एक साइड फेस एरिया टा मने जे फेस टा देखते हो जी साइड एरिया टा तो 5000 मिलीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर को लेकर तो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कन मिलीमीटर तक के सेंटीमीटर को तो � जो कंक्रीटर क्यूब टेस्ट जेटा करा है, जिकने कंक्रीटर गेट बोझ ना है, सकना चाहे डेढ़ सौ मिलीमीटर के क्यूब यूज़ करा है, आज जो कन हमारा सीमेंट के यूज़ करा है, तो कन सेवेंटी पॉइंट सिक्स मिलीमीटर के क्यूब यूज़ करा है, माने पुत्ते का साइड सेवेंटी पॉइंट सिक्स, ऐसे माफ़ी था के � इस कोसरे देख लेखा आज से डी फेस एरिया ऑफ़ दिस क्यूब सेल भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ऐटा बोला दीजिए तो क्यूब तक ही दिया तो ये बोल लाम जे एक बार सीमेंट अब तीन बार बाली दिया तो ये एक बार एक क्वेश्चन में जिग्गेस करे इंटरव्यू दे ताज जो ने तो जब मैं बार बार जिग्गेस करे जिग्गेस
এক ব্যাগ সিমেন্স মান কত কেজি 50 কেজি 50 কেজি 50 কেজি এক ব্যাগ সিমেন্স মান 35 কেজি 35 কেজি 35 কেজি 35 কেজি 0.0347 কিউবিক মিটার ভেরি গুড এক ব্যাগ সিভিল সমান হচ্ছে 0.0347 কিউবিক মিটার তাই তো ওকে ভেরি গুড তো এই ভ্যালু গুলো মনে রাখতে হবে কিন্তু আর যদি এটাকে লিটারে কনভার্ট করতে হয় মিটার কিউব থেকে লিটার কি করে করে দেখি কি মনে রাখে যে মিটার কিউব থেকে লিটার কি করে করে হ্যাঁ চলো তো কি লিটার হবে चेन्ज जीरो কোন করে করে একদম 12টা বেজে গেল তিনটে মিস কল আচ্ছা কোন জায়গা থেকে কাটলো ওই কই ডেনসিটি ডেনসিটি আচ্ছা ঠিক আছে চলো স্টার্ট করছি আরে কিছু না দেখ আমাদের ভলিউমটা ওইভাবে আসেনি ঠিক আছে আমাদের ডেনসিটিটা ফিক্স থাকে মানে ইউনিট ওয়েট আমি আগের দিন পড়াছিলাম যে ডেনসিটি ইউনিট ওয়েট প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালে ফিক্স তো ডেনসিটি হয় আমার 1440 কেজি পার মিটার কিউ আর এক ব্যাগ সিমেন্টের ওয়েট হয় 50 কেজি তাহলে ওয়েট কে ডেনসিটি ভাগ করে দাও ভলিউমটা পেয়ে যাবে ওইভাবে এসেছে তো দেখাচ্ছি সেটাই जिटे ग मेटेरियल जिज्ञास
মনে আছে ঠিক আছে তো এই টেবিলে দেখ আমার বার লেখা আছে বড় বড় করে এবার সেবার নয় এবার হচ্ছে রড ঠিক আছে মাইল স্টিল বার হাই ইল স্টেন্ডি ফর্ম বার এই দুটো আমাদের মেইনলি কোডে আছে মাইল স্টিল বার আর একটা হচ্ছে হাই ইল স্টেন্ডি ফর্ম বার ঠিক আছে মাইল স্টিল বার একটা হচ্ছে হাই ইল স্টেন্ডি ফর্ম বার ঠিক আছে তো এই মাইল স্টিল বার আর হাই ইল স্টেন্ডি ফর্ম বার কি আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেগুলোর প্রপার্টি সম্পর্কে ক্লিয়ার কাট আইডিয়া থাকতে হবে এছাড়া আরো তিন চার রকমের বার আছে সেগুলো আমাদের অত লাগবে না ঠিক আছে বাট এই মাইল স্টিল আর হাই ইল স্টেন্ডি ফর্ম বারটা লাগবে দেখি তোদের একটা ছেলে ক্লাস করতে পারছে না বলছে কি কল করি পড়াচ্ছিলাম বুঝিয়েছি এগুলো কি এই যে টার্ম গুলো লিখছি টু ফিফটি এটা কি ग्राफ एके टूक कर মনে পড়ছে কোন জায়গাটায় একটা পটাম করে যদি বোঝালাম কি বলবো তোদেরকে দেখ গ্রাফ দেখ গ্রাফ দেখ टीपिकल ঠিকঠাকের <laughs> এতটা গেল 
নিরং করে উঠলো নিয়ে কি হলো নিয়ে ইল প্লাটুটা আমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে দেখালাম ইল প্লাটু হলো তারপরে জিনিসটা ম্যাক্সিমাম বাড়লো নিয়ে ফেল করে গেল এই যে আমি গ্রাফটা আঁকলাম এটা হচ্ছে আমার এফি টু ফিফটির গ্রাফ এফি টু ফিফটি স্ট্রেস ট্রেন গ্রাফ এফি টু ফিফটি বলতে মাইল স্টিল যেটাকে বলে মাইল স্টিল বা প্লেন বার যেটাকে বলে এটার নাম কি মাইল স্টিল বা প্লেন বার এর অনেকগুলো নাম আছে এটাকে মাইল স্টিল বলবি অথবা প্লেন বার বলবি ঠিক আছে এর প্রপার্টিস কি না এর প্রপার্টিস এর একটা ডেফিনিট ইল পয়েন্ট আছে ডেফিনিট ইল পয়েন্ট বলতে দেখে যে আপার ইল পয়েন্ট আছে লোয়ার ইল পয়েন্ট আছে এটা হচ্ছে আমার লোয়ার ইল পয়েন্ট তা লোয়ার ইল পয়েন্ট যদি থাকে তাহলে ইল স্ট্রেসটা সহজে বার করতে পারবি কি করবি স্ট্রেস লোয়ার ইল পয়েন্ট থেকে লাইনটাকে ডটেড লাইন করে স্ট্রেস অ্যাক্সিস অব দি মিলিয়ে দিবি এতটা অব দি মিলিয়ে দিবি নিয়ে যে পয়েন্টটা পেলি এটা হয়ে যাবে আমার কি এটা যাবে ইল স্ট্রেস তার জন্য এফি টু ফিফটির জন্য তাহলে এফি টু ফিফটি গ্রেড বলতে কি বোঝায় এফ ওয়াইটা আড়াইশো নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার ঠিক আছে বা আড়াইশো এমপি এ যা কথাটা লিখবি আড়াইশো এমপি লিখে দিচ্ছি মানে এখানে তো জায়গা নাই নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার লেখা डाकटाइल ডাকটাইল হলো সেটাকে হাই ইনস্টেন্ট ফর্ম বার এর তুলনায় অত বেশি প্রেফারেন্স দেওয়া হয় না কারণ কি এটার ডাকটিলিটি বেশি হলো স্ট্রেন্থ আর বনটা কিন্তু উইক হয় বন কেন উইক হয় দেখ প্লেন বার আমি কথাটা বারবার বলছি মাইল স্ট্রিট বার বলতে প্লেন বার প্লেন বার বলতে আমাকে দেখ তাহলে বুঝতে পারবি স্টপ প্রেজেন্টিং স্ক্রিন করি কেউ ডাকছে উনি এক সেকেন্ড কি কি বলছে जार मध्य पेचानो पेचानो मैं गोटा बार मध्य ग्रीप की देखा ग्रीप काटा थे भलो जैसे जाए क्षेत्रीय चुप कर
তারা কোয়েশ্চেন নেবো না যে বলছিল বেস কেউ বল মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি ভ্যালু কত হয় মাইল ছিলে 2 into 10 to the power 5 newton per millimeter square very good 2 into 10 to the power 5 newton per millimeter square আগে দিনই পড়লাম ঠিক আছে মাইল ছিলে মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি ভ্যালু 2 into 10 to the power newton per millimeter square হয় 200 gpa বলতে পারিস 200 into 10 cube mpa বলতে পারিস 200 into 10 cube newton per millimeter square বলতে পারিস এই জিনিসগুলো সব বলেছিলাম ঠিক আছে আবার আমি আবার বলেছিলাম যে আমার যে মাইল ছিল এই যেটা মাইল ছিলটা আমার কিন্তু জেনারেলি আমার কোনো কাজে ইউজ করা হয় না ঠিক আছে মাইল ছিলটা আমাদের ল্যাটারাল টাইপ কলামে যে ল্যাটারাল টাইজ হয় সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারিস বা নমিনাল রিইনফোর্সমেন্ট হিসাবে ইউজ করতে পারিস এবং মাইল ছিলের যে সিম্বলটা মাইল ছিলের যে সিম্বল মাইল ছিলের ডায়ামিটারটাকে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তো বলতে পারবি মাইল ছিলের যে সিম্বল ডায়ামিটারটাকে মাইল ছিলের রিপ্রেজেন্ট ভেরি গুড ভাই ভাই जिज्ञेसिल छवि very ductile my steel but ductile holo they are not preferred over high yield steel from bus because of their less strength and weak bond less strength and weak bond er jonno kora bond ta weak keno hoy karon ei grip ta korte parena tar jonno the modulus of elasticity of my steel is taken as 2 into 10 to the power 5 newton per millimeter square bollam however they are used as lateral ties in columns lateral ties in column ke age din dekhiyechi where nominal reinforcement is required my steel pen bars are represented by symbol phi thik ache jeta ami dekhalam परीक्षा তো মাইল স্টিল বার তো দেখলি মাইল স্টিল বারে তাহলে যদি ক্রস সেকশন দেখিস মাইল স্টিল বারে যদি মানে ফ্রন্ট ভিউ দেখিস তাহলে মাইল স্টিল বারটা এরকম দেখতে হয় প্লেন হয় প্লেন বার কোনো রকম গ্রিপ থাকে না আর এইচ ওয়াই এসডি বারে যদি ক্রস সেকশন দেখিস তাহলে গ্রিপ দেখতে পাচ্ছিস এই যে গ্রিপটা দেখতে পাচ্ছিস এটা হচ্ছে আমার এইচ ওয়াই এসডি বারে গ্রিপ মানে যেটাকে বলে ডিফর্ম বার এইচ ওয়াই এসডি বারে আরেকটা নাম আছে ডিফর্ম বার ঠিক আছে এটা হচ্ছে গ্রিপটা যার জন্য কি করতে পারে যার জন্য সহজে কংক্রিটের সাথে ভালো বন্ড করতে পারে ঠিক আছে এবারে যে এইচ ওয়াইএসডি বার সম্পর্কে যদি কিছু বলি তাহলে এইচ ওয়াইএসডি বার আমি কি কি বললাম এফি 415 এফি 500 এফি 550 এই তিনটা গ্রেড হয় এফি 415 আর এফি 500 এর নিয়ে জেনারেলি আমার কাজ চলে যায় ঠিক আছে তো ওর যদি আমি গ্রাফটা আঁকি এফি 450 আর এফি 500 এর যদি গ্রাফটা আঁকি তাহলে সিমিলার প্রথমে আমার যে লাইনটা স্ট্রেট থাকবে সেরকমই স্ট্রেটই থাকে ঠিক আছে যেমন এই লাইনটা স্ট্রেট যায় তেমনি এই লাইনটা একদম স্ট্রেট বরাবর এভাবে ওঠে ঠিক আছে जमन 250 গ্রাফে এই আপার ইল পয়েন্ট কনফার্ম ছিল লোয়ার ইল পয়েন্ট ছিল ইল প্লাটু ছিল বাট এপি 450 এপি 500 এ এরকম কোনো কিছু না দেখতেই পাচ্ছি না মানে ইল পয়েন্ট তো নাই তাহলে ইল স্ট্রেস কি করে বার করি তাহলে ইল পয়েন্টই নাই তাহলে ইল স্ট্রেসটা বার কি বুঝবে তার জন্য একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা তোরা কেউ প্রুফ স্ট্রেস কি জানিস প্রুফ স্ট্রেস কি জানিস আগে সেমিস্টারে ছিল কিন্তু এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আগে সেমিস্টারে ছিল মেকানিক্স অফ ম্যাটেরিয়ালস এর পার্ট ঠিক আছে যাই হোক জানিস না আমি ধরে নিলাম 
কেউ জানি সেনা না তাড়াতাড়ি বল আমি বলে দেবো তাহলে আর জিজ্ঞেস করবো না টাইম আছে না ওকে 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 ভাই গুড এই সানা তুই কি क्वेश्चन কই বলছিস রিস क्वेश्चनটা आंसर পেছিস না आंसर পাস নি তা কি তুই क्वेश्चन করি বলি না একটা দাদা বললি আমি বললাম দাদা আমি বলে নি তবে বলবি তুই তো নাও না কেউ তাহলে কি সমৃক সমৃক কিছু क्वेश्चन করছিস प्याराल चलो भाग 0.002 ग्राफ ट जीरो ट कर लो हंड्रेड एर लाइन ट ठीक बोझा गलो ना बोझा गलो ना
हां बोलो दादा की क्वेश्चन से बोल बोलते वो जो 0 पॉइंट का लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल होगा या इस तरह टेढ़ा देखो टेढ़ा होगा पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल होगा इस समय स्कूल से कोई मतलब नहीं है मुझको पैरेलल बनाना है ये जो हलूद लाइन है ना ये जो पीला लाइन है पीला लाइन का सब पैरेलल बनाना है जो इनिशियल स्ट्रेस ट्रेन का है ना उसका पैरेलल और इसको तुमको सेट स्क्वायर वैसा के पैरेलल करना पड़ेगा जैसा बनेगा तुम्हारा पहला कप उसका रिगार्डिंग होगा स्ट्रेट भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है इंक्लाइन होगा बिकॉज़ ये ओरिजिनल कप पे इंक्लाइन ही है तो इंक्लाइन ही होगा गेटिंग इट ये हलूद लाइन है सर पैरेलल देखो ये लाइन का और ये लाइन का परस्पर पैरेलल ठीक है पैरेलल टर्म था देखो पैरेलल टर्म है पैरेलल तो समांतर है बुझा गया और कारो को डाउट ये जगहटा ताले की करे बार करबो जोकोन इल पॉइंट डेफिनेट नय क्लियर ये जगहटा এই যে 2% স্ট্রেন এর জন্য আমি কোন একটা জায়গা স্পেস বার করছি এটাকে ফুল স্পেস বলা হয় ঠিক আছে 0.2% স্ট্রেন এর জন্য যে স্পেস বার করার প্রসেস এটাকে ফুল স্পেস বলা হয় যে সব ডার্ক টাইম ম্যাটেরিয়ালের ইল পয়েন্টে ডেফিনিট নয় সে ক্ষেত্রে ইল স্পেস বার করার জন্য এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করা হয় বোঝা গেল এবারে সবাই সমৃদ্ধ বোঝাতে গেল স্যার স্টুডেন্ট বোঝাতে পারলো না বোঝাতে পারলো না সমৃদ্ধ কি বলছি হ্যাঁ অবশ্যই मैंने इटा बोला हम भूले की चिला मैंने इजिनिस्टे इटा ही चिलो ना हुई आगे सिमिस्टर ही बोले चिलो मैं क्या सिमिस्टर ही चिलो सरे तो बोल रहा मैं बोले आगे सिमिस्टर जिन जिन लोग पढ़ा ची तो तो पुल्ले में क्या तो बिसी बुक तो आई ना ठीक है सर जाइ हो मैंने पूरो मैंने प्रॉपर मोने नहीं मैंने HOSG বারের মধ্যে কার্বন বেশি থাকে যত বেশি কার্বন থাকবে তত বেশি স্ট্রেন পাবে ঠিক আছে তো সেটাই লেখা আছে দে हैव हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू माइल स्टील माइल स्टील তো না বেশি বেশি কার্বন থাকে তার জন্য আমার স্ট্রেন তাও কি হয় মাইল স্টিলে তো না বেশি হয় দুই রকমের হয় একটা হয় হট ডল হাই ইল স্ট্রেন বার একটা হয় যে কোল্ড ওয়ার্ক হাই ইল স্ট্রেন বার আমরা কোল্ড ওয়ার্কটা ইউজ করি তো কোল্ড ওয়ার্ক স্টিল হাই ইল স্ট্রেন ডিফর্ম বারের একটা নাম আছে সিটিডি অনেক সময় জিজ্ঞেস করে কোল্ড টুইস্টেড ডিফর্ম বার সিটিডি কোল্ড টুইস্টেড ডিফর্ম বার ডিফর্ম বার বা এটার আরো একটা নাম আছে মানে অনেক নাম আছে টট বার টট স্টিলও বলা হয় কি বলা হয় টট স্টিল কোল্ড টুইস্টেড ডিফর্ম বার বা টট স্টিল ঠিক আছে এবং এই ডিনোসেন্টা আগের বারে ডিনোসেন্টা যেমন এরকম ফাই ছিল सेम टू सेम ই থাকবে কিছু জিনিস অ্যাড হয়ে যাবে কি অ্যাড হবে দেখ এক্সট্রা যেটা অ্যাড হবে মাথার মধ্যে একটা দাগ অ্যাড হবে আর এখানে একটা ফ্যাচাং অ্যাড হবে এইটা হয়ে যাবে ডিনোসেন্ট বা এখন এখন আমার বলছে হ্যাজ দি ডিনোট করা হয় কিনা এটা নতুন দেখছি বাট এটা হচ্ছে আসল ডিনোসেন্ট এটা মনে রাখবি তো ডিফর্ম বারস আর রিপ্রেজেন্টেড বাই সিম্বল ফাই বলা যায় না ওটাকে ফাই এর মাথা কাটা টর্চ স্টিল যেটা বোঝানো হয় আর বা হ্যাচ এই যে ডিফর্ম বারে গ্রেড বললাম তিনটে গ্রেড হয় এফি 415 এফি 500 আর এফি 550 তো জেনারেলি দুটো ইউজ করা হয় একটা এফি 415 যেটাকে বলে টর 40 আর একটা এফি 500 যেটাকে বলে টর 50 যেটা কোডে তিনটেই আছে 415 ও আছে 500 আছে 550 আছে সিম্বলটার নাম কি বললে সিম্বলটার নাম নাম নেই টর টর বলা হয় ঠিক আছে সিম্বলটাকে টর বলা হয় मैं কোরোগেশন বা রিস বলতে এই যে দাগগুলো পেচানগুলো যদি আমি একটা সিম্পল ছবি আঁকি এটা হচ্ছে আমার মাইল স্টিল বার এই মাইল স্টিল বারের উপর কি এক্সট্রা চলে আসছে মাইল স্টিল বারের উপর এই যে কোরোগেশন এই যে ঢেউ খেলানোগুলো এক্সট্রা চলে আসছে তো এই ঢেউ খেলানোটাকেই বলে কোরোগেশন বা রিস তার জন্য আমার বন্ডটা ভালো হয় যদি কথাটা এখানে লিখে দেওয়া আছে যে কথাটা এখানে লিখে দেওয়া আছে টু ইনক্রিজ এ রিফর্ম বার সাস কোরোগেশন অর রিস এই এই জিনিসগুলো কোরোগেশনও বলে রিসও বলে ঠিক আছে কোরোগেশন মানে ঢেউ খেলানো জিনিস বা রিস says on the surface of the bar to increase the bond and prevent slipping of the bar bond ta barar jonno abar concrete theke slip jate na hoye ase bar ta setar jonno this bar do not show definite yield point je golpo ta bollam chobi ta dekhi chilam dekh e je ap 450 er chobi ar ap 500 er chobi kono yield point nei tale yield point ta ki kore bar korbo je kore bar korlam sei kotha ekhane likhe dewa ache joy line parallel to the initial stress strain curve corresponding to strain value of 0.002 ba 0.2% tar pore je line ta কাট করবে তার করেসপন্ডিং স্ট্রেস ভ্যালু নেবি সেটা হয়ে যাবে প্রুফ স্ট্রেস দা পয়েন্ট হোয়েজ দিস লাইন কারস স্ট্রেস টেন কার্ভ ইজ টেকেন অ্যাপ ইল স্ট্রেস দা পয়েন্ট টু পার্সেন্ট প্রুফ স্ট্রেস এবার এইচ ওয়াই এসডি বার কে আমরা বেসিক ফিগার করি কেন আর সিস দে তিনটা কারণ একটা হয় বেসিক স্ট্রেন একটা হয় বেটার বন্ড আর একটা হচ্ছে ইকোনমি তো সেই কথাগুলো এখানে লিখে দেওয়া আছে হায়ার স্ট্রেন 
HOSD bars have higher yield strength than that of plain mild steel bar. Better bond, the corrugation touch that journal. The HOSD bars have better bond with concrete due to corrugation or ribs on the surface of the bars. As per IS 456-2000, the bond strength of HOSD bar is 60% greater than the plain mild steel bar. Age of the এই কথাটা তোদের পরীক্ষায় বহুবার এসেছে এবং এই যে কথাটা এখন বুঝবি না যখন দু নম্বর চ্যাপ্টারে পড়বি তখন বুঝে যাবি টাও বিডি এই যে কথাটা লেখা আছে না বল স্ট্রেন্থ বা বল স্ট্রেসও বলা হয় টাও বিডিটা প্লেন বারের তুলনায় আমার মাইলস ফিলিপ বারে টাও বিডিটা 60% বেশি হয় ঠিক আছে কোটে আছে কোটে দেওয়া আছে বড় বড় করে যখন পড়াবো তখন বুঝবি ঠিক আছে যে বল স্ট্রেন্থ কি টাও বিডি ঠিক আছে বল স্ট্রেস টাও বিডির ফর্মুলাও আছে এবং কোটে একটা পাতা মানে টেবিলও আছে তো তখন পড়বো তখন বুঝবি যে আমার যে টাও বিডির ভ্যালুটা এটা থার্ড क्वेश्चन অনেক বার এসেছে তাই ভালো করে মুখস্থ করে এখনি যে বল স্ট্রেসের ভ্যালুটা আমার প্লেন বারের তুলনায় প্লেন মাইল সিল বারের তুলনায় এইচ ওএস ডি বারের 60% বেশি হয় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ইকোনমি জেনারেলি আমার এইচ ওএস ডি বার এবং মাইল সিল তৈরি করতে सेम খরচ হলো ওভারঅল ইকোনমিটা আমার কম হয়ে যায় বিকজ আমার যেটা র স্টিল মানে কাঁচা স্টিল যেটাকে বলে সেটা ইয়ে তৈরি করতে কম লাগে এইচ ওএস ডি বার তৈরি করতে বিকজ অল্পতেই আমার বেশি শক্তিশালী হয়ে যায় তো সেই জন্য ইকোনমি হয় জিনিসটা তো সেই কথাটা লেখা আছে দা কস্ট অফ এইচ ওএসডি বার ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম অ্যাজ মাইল স্টিল বাট দা ইউজ অফ এইচ ওএসডি বার লিস টু ওভারঅল ইকোনমি অ্যাজ দা অ্যামাউন্ট অফ স্টিল রিকোয়ার্ড ইজ লেস ডিউ টু ইজ हायर স্ট্রেন্থ এই কথাটা লেখা আছে বা লট অফ স্টিল হ্যাজ বিন সেভড ইন ইন্ডিয়া সিন্স 1967 বিকজ অফ রিপ্লেসমেন্ট অফ মাইল স্টিল বাই টর স্টিল টর স্টিল বলতে এইচ ওএসডি বার এন্ড দা সেভিং অ্যামাউন্ট ইজ আছে কোটি টাকা ঠিক আছে এত কোটি টাকা আমার বেঁচে গেছে বিকজ মাইল স্টিলের পরিবর্তে আমরা টর্চ স্টিল নিয়ে এসেছি বা এইচ ওএসডি বা নিয়েছি এই দুটো তোদের মানে মেন এই দুটো বার তোদের মেন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবার বাদ বাকি যেটা আছে সেটা ইন্টারভিউতে এই তারপরে দুটো क्वेश्चन ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে যে টিএমটি বারে ফুল ফর্ম কি কে বলতে পারবে টিএমটি বারে ফুল ফর্ম কি ইন্টারভিউ क्वेश्चन এটা থার্মো মেকানিক্যাল ভেরি গুড ভেরি গুড থার্মো মেকানিক্যালি ট্রিটেড বার ভেরি গুড এবারে তাহলে মাইল স্টিল কে ইনোভেশন করে আমার কি হলো মাইল স্টিল এর ইনোভেশনের পরে আমার এইচ ওএসডি হলো এইচ ওএসডি আবার ইনোভেটেড হয় টিএমটি তৈরি করলো ঠিক আছে তো টিএমটি তৈরি করে আমাদের টাটা সরি সেল আর আর আই এন এল ঠিক আছে সেল বলতে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড আর আর আই এন এল বলতে ডাস্ট ইস পাবলিক কম লিমিটেড ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে টিএমটি তো টিএমটি বারে কি হয় না টিএমটি বারটা হচ্ছে সেই কোকোনাট টাইপের কোকোনাট বলতে বাইরে একটা সফট আর ভেতরটা নরম টাইপের তো সেই জন্য খুব বেশি স্ট্রেন্থ দিতে পারে আর কি বাই এটা মানে আউটার যে কোডটা হয় সেটা খুব হার্ড হয় আর ভেতরে যে কোডটা হয় সেটা সফটার হয় টিএমটি বারে এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ কি ইল স্ট্রেন্থটা বেশি হয় ওয়েল্ডেবিলিটিটা ভালো হয় ওয়েল্ডেবিলিটি বলতে বলতে ওয়েল্ড করার যে জায়গাটা ওয়েল্ড করা যায় সহজে ডাক্টরিটিটা খুব ভালো হয় আর করোশন রেজিস্ট্যান্স হয় মানে মরছে পড়তে চায় না সহজে সেই জন্য টিএমটি বারের ওপর ফোকাস করা হচ্ছে যে তোমার স্টিল লাগবে তাই আমরা চেষ্টা করি যে স্টিলটাকে কতটা বেশি সুপিরিয়র করতে পারবো যত বেশি উন্নত করব তত আমার স্ট্রাকচারটা ভালো তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে টিএমটি বার তো টিএমটি বারে ফুল ফর্ম তোদের ইন্টারভিউতে বারবার জিজ্ঞেস করেছে থার্মো মেকানিক রিলেটেড বার আমার এখনো মনে পড়ে যখন আমার গ্র্যান্ড ভাই বা চলছিল আমার আশেপাশের ছেলে পুলেগুলোকে জিজ্ঞেস করেছিল ওরা বলতে পারলো না আমি বললাম তো টিএমটি বারে ফুল ফর্ম থার্মো মেকানিক রিলেটেড বার ঠিক আছে তো লেখা আছে দেখ এমং দা কনস্টিটিউশন অফ আরসিসি স্টিল ইজ দা কস্টলিয়েস সো ফোকাস হ্যাজ বিন মোর অন স্টিল টু মেক ইট বেটার এন্ড বেটার স্টিলটা যেহেতু সবচেয়ে কস্টলিয়েস তাই আমরা চাই যে যখন আমি কস্ট দেবই তখন ভালো স্টিলটা ইউজ করি তো টিএমটি স্টিল ইজ নিউ জেনারেশন হাই স্ট্রেন্থ স্টিল having superior properties as compared to hosd bar so steel er je amar outer surface ta hoy seta ki hoy na harder ar inner surface ta hoy ki softer ke ke toiri kore bollam cell steel er soit of india limited ar rinl rashtriya ispan nigam limited thik ache ei cell e civil engineering equipment hoy thik ache to ki ki properties thake high yield strength better weldability excellent ductility superior corrosion resistance er pore aro ekta steel hoy seta hocche crs steel seta shudhumatro corrosion resistance thake bariye tole mane chromium thake bari da hoy thik ache এরপর যে স্টিলটা পড়বি সেটা হচ্ছে করোসেন রেজিস্ট্যান্স স্টিল বার তো সেখানে আমার কি হয় এইচ ওয়াই এসডি বারে আমার কার্বন কন্টেন্টটা থাকে 0.2% ঠিক আছে সিআরএস বারে সেই কার্বন কন্টেন্টটা একটু কমানো হয় 0.18% কিন্তু কোমিয়াম কন্টেন্টটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় কোমিয়াম হচ্ছে আমার কি করোসেন রেজিস্টিং ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে বা করোসেন রেজিস্টিং এলিমেন্ট তো সেই কোমিয়ামের পরিমাণটা 1.5% করে দেওয়া হয় বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিনা আমার স্টিল বারটা কি হয়ে যায় করোসেন রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় এবং আদার প্রপার্টিজ যেমন আছে তেমনই আনচেঞ্জ থাকে তো এই সিএসটি বারটা কারা ম্যানুফ্যাকচার করে
the carbon content in CR bar is 0.18 percent as compared to 0.2 percent of HOSG bar. HOSG bar is 0.2. Our ESS here is a point eight. The percentage of corrosion resisting elements such as chromium is as high as dead person, chromium to dead person, thus making the steel marks to more corrosion resistance while keeping the other properties unchanged. On another property, unchanged. In India, India the key, sale at Tisco, a corrosion resisting bar for this course. Because airport is a steel wire fabric. So it is generally it is a chapter type of jelly type. It is a chapter type of jelly. Jetama generally. Uh, so, we have to do this semester. We have to do this semester. We have to do this semester. So, we have to do this semester. 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 This mess is used as a reinforcement that bull lump slapping is called high sales, pavements, and roads. Is slapping into use for a torsional reinforcement is a bit. So, a holo amar total type of bar, jarmo de to the syllabus a mild skill bar, or a total important HOSG bar, or Babaki Jagolo Polam, several short question as the bar, or the interview the house rigid just for a holo types of bars. If I'm a jet of polam set of some corn, one lucky polam, mild skill bar polam. HYSD bar column, TMT bar column, CRS bar column, steel wire fabric column. So I soon the watch is Hanana. Okay. As a good chance of this is a column clear. My steel a great cost of AP 250. Are in stress, but in stress column, in stress acronym, point two percent plus stress acronym, characteristic stress acronym. So my steel a AP 250 graded journal in stress cost of 250. Are a percentage elongation of it. That he got a percentage elongation. We had a barber put a case elongation volte. Load apply कोले कौन-कौन सा length से change होगे change in length से तो ये चाहिए elongation percentage elongation बोलते एक्स हो आगे कौन-कौन तो सही जो ये जो पुरी कहे से जो miles जब elongation कौन-कौन है percentage elongation मुकुश तो रखता है ये गुलाब से data माने result data ठीक है चाहे माने क्यों बोल बो experiment result data तो miles चिल्लर है 23 percent मुकुश तो कोड भी highest change भी हम तीन टेक्रेडर है एक टाइप 450 एक टाइप 500 एक टाइप 550 450 ने जो 500 is 500, 550 is 55. 450 is 240, 500 is 250, 550 is 255. Okay. In long distance, 450 is 14.5, 500 is 12, 550 is 8. Okay. TMT or CRS is a great type of high. So, it is AP 500 grade. 500 is 12, 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 500 is तार एक टाइम स्ट्रेस है 480 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में तो और इलोंगेशन टा 7.5 पे में तो हाँ 7.5 परसेंट चलो तो ये होला हमारे की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स चीनर बोलते तो ये बाहर गुलो सवाल का जो क्लियर ये सुन लो ये टेबल टा कोट्टे बारिश नाउ कोट्टे बारिश माइल्सफील्ड बारे जो टाइप गुलो है अतः जो कोड कोड गुलो देखता है ना उन दिलो कोने बापन है तो तेरे कोड गुलो ये तो ही लगा जो कोडे अलग लगा जो माइल्सफील्ड बारे कोड लगा जो है माइल्सफील्� अतः अब दी जाजा बोल लाम सवार का जो सब कुछ क्लियर है ना ना ये वाला जो यूनिटोइट अभी बोले चला मुझे ऑनलाइन मैटेरियल है यूनिटोइट है अगर जो भी पूरी दी चला तार मतलब जगलो मुकस्तो करते बोले चला पीसीसी 26 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आरसीसी 26 ब्रीको आपका मन रखते बोले चला 19.2 बाकुरी एवं बाद बाकि ये बोले चला रखते पड़े ना मन रखते बोले तो रिच्छा ठीक आचे जेको डा मन रखते बोले चला आरसीसी पीसीसी ब्रीको आर्क आर स्टील डा मन रख दी ठीक आचे ये गुला ये गुला यूनिट वेट गुला ठीक आचे लोड गुला पड़ी दी चाहे किधी लेकिन अब दी जब ओके तो 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 बोलो जो माइलस्टीन है जो इलंगेशन डे बेशी होए उधर ने उटा की भालो वने डिफॉर्म टेट बेशी होच्छे बोल लाम जो माइलस्टीन डे डार्क टाइल बेशी डार्क टाइल बेशी वो तो मैं बोल लाम जो माइलस्टीन तो हमारा डार्क टाइल किंतु एचओएस जी बार तो ना कौन जगह हेरे जाए स्ट्रेंथ हेरे जाए या बॉन्ड हेरे जाए 
সেজন্য মাইল স্টোন আমরা বেশি ইউজ করি না ঠিক আছে ওই জন্য ইলংগেশনটা বেশি হয় এটা কি কথা লেখা ছিল দেখতে পাচ্ছেন লাইনটা ইয়ে সানাজ হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে তো এই হলো ব্যাপার ওকে তো নেক্সট দিন আমরা যেটা স্টার্ট করব আমাদের এখানে ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার কমপ্লিট ফার্স্ট ইউনিট কমপ্লিট হলো নেক্সট দিন যেটা চার্জ করব আমাদের মেথড জব দেখ আমি বলি কিছু কথা তোরা আমাকে এবার বল তোরা যে কটা আজকে ক্লাসে এসেছিস উনিশ জন আছিস তোরা কি করে পড়তে চাইছিস মানে দেখ এবার আমরা যেটাই ঢুকতে চলেছি সেটা হচ্ছে ডিজাইন ফেজে ঢুকতে চলেছি তো ডিজাইন ফেজের সার্টেন ফর্মুলা আছে ঠিক আছে তো তোরা সেই ফর্মুলা গুলো কোথা থেকে এসছে সেটা জেনে অঙ্ক করতে চাইছিস ডাইরেক্ট ফর্মুলা গুলো দেখে নিলি এবার তারপর অঙ্ক করতে চাইলি অসুবিধা জানতে চাইছিস দেখেছিস কি রেখেছি সিলেবাসটা তিনদিন <laughs> পড়াতে হবে নাই ওই নাম গুলো আমি তোকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি আমি তো ওয়ার্কিং স্টেট মেথড পড়াবোই না বিকজ টাইম টাইমও নাই আমাদের কাছে আর সিলেবাস মানে বেকার খাটনি একটা কথা বলতাম থাক তোরা স্টুডেন্ট আর বলবো না বেকার খাটনি আর কি ঠিক আছে তো তোরা আমি বলতে চাইছি তো তোরা কি চাইছিস মানে সূত্র বেসে ঢুকতে চাইছিস না একদম ডাইরেক্ট অঙ্ক করতে ঢুকতে চাইছিস ফর্মুলাটা আগে বুঝিয়ে দেবেন মানে কেমন ভাবে আসছে তারপরে ম্যাথ আচ্ছা ফর্মুলাটা আগে বুঝিয়ে দেব নিয়ম কথা বলবো ঠিক আছে আমি ওটাই প্রেফার করি আমি এক বছর তাই করেছিলাম তারপরে যখন অঙ্ক করাবো সেগুলো কিন্তু লিপ করা যাবে না ঠিক আছে তারপরে যখন অঙ্ক করবো বা যে ফর্মুলা গুলো বলবো পরের দিন থেকে কোর্ট নিয়ে বসে পড়বি ঠিক আছে কোর্ট নিয়ে আসবি সবাই ক্লাসে যে কোর্ট গুলো আমি ইয়ে করাতে বলেছিলাম সেই কোর্ট গুলো নিয়ে আস ঠিক আছে তো পরের দিন প্রথমে তোদের তিনটে যে মেথড হয় সেই তিনটে মেথড সম্পর্কে ডিটেল একটা মানে একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দেবো নিয়ে আমাদের লিমিস্টেড মেথডে ঢুকে যাবো ঠিক আছে লিমিস্টেড মেথডে ঢুকে যাবো এবং লিমিস্টেড মেথডের যে ফর্মুলা গুলো কোথা থেকে এসছে বেস কোথা থেকে এসছে সেগুলো জানার চেষ্টা করবো এবং বোঝার চেষ্টা করবো এবং অনেক অঙ্ক করবো ঠিক আছে আমার এই আজকে আর কালকে পাঁচটা করে ক্লাস আছে টোটাল এই যে আবার চারটাই ক্লাস আবার ছটাই ক্লাস আবার নটাই ক্লাস এই দুদিন আমি কিচ্ছু করতে পারবো না শর্ট কোয়েশন টোয়েশন কোনো গল্পই নাই তোদের এই চ্যাপ্টারটা পড়লাম এই চ্যাপ্টার শর্ট কোয়েশন অলরেডি রেডি হয়
ढुकते शुक्रवार बाय थैंक यू वेलकम